So, da ist jetzt das Video, was ich heute im Stream angekündigt habe. Also, worum geht es? Ihr habt bestimmt schon im Titel gesehen, es sind so die ersten Bilder, die von der neuen Engine bekannt geworden sind. Es ist kein offizielles Spiel, es ist einfach nur so, wie es grafisch dargestellt werden kann später auf der Playstation 5. Also in Anführungszeichen sind es quasi die ersten Bilder von der Playstation 5, was die Grafik halt kann. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel reden, sondern wir gucken uns einfach das Ganze mal an und entscheidet einfach mal selbst, was ihr dazu sagt. Ich, den, die erste Minute habe ich mir angeguckt. Allein das schon. Das ist Ingame-Grafik, ne? Also ohne Quatsch, die Grafik ist echt. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the key features of this demo. Much of what you see was built with Quixel Megascan assets, but das instead of using the game echt. versions, we used the cinematic versions, which would typically. Also, wenn mir da einer erzählt, die Grafik ist nicht mehr gut. Each. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Nanite can render an insane number of triangles very quickly. There are over a billion triangles of source geometry in krass. each frame. That Nanite crunches down losslessly to around 20. Jetzt mal ohne Quatsch, wenn wir das Bild gerade so angucken, das sieht doch aus, als würdet ihr gerade selber in der Höhle sein, oder? Also wenn ihr gerade ein gutes Handy habt und wirklich in voller Qualität guckt, das ist halt wirklich schon 4K. Ich kann zwar kein 4K wiedergeben, aber ich denke, ihr werdet schon jetzt mit der Qualität von mir sehen, wie gut das eigentlich ist, weil ich selbst gucke es noch nicht mal auf dem 4K Bildschirm. Also die Grafik wird eigentlich, das, das wird zu krass. Ohne, ohne Quatsch. Also alle entfernten Spiele werden der Hammer werden. Million drawn triangles. What does that many triangles look like? This isn't noise. Ah ja. These are the triangles, each a different color. Most are so small that they look like noise. Da And werden sich nur die Grafiker jetzt auskennen. Which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well. And then I can do that too. Ist ein bisschen ins kleinste Detail. All of the lighting in this demo is completely ich komme da drauf, also ich komme da drauf nicht ganz klar. multi-bounce global illumination. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With illumination, we can move the light and the bounce changes instantly. Okay, let's keep going. Jetzt mal ohne Quatsch, das sah doch gerade aus, wie wenn einer Gott spielt, oder? Ach, wir spielen mal gerade so ein bisschen hin und her. Wir haben jetzt gleich Abend, jetzt ist es morgens. Aber gucken wir mal weiter. Wir haben auch einige tolle Additionen zu unserem Audio-System gemacht. Well. Convolution Reverb erlaubt uns, die Reverberation-Charakteristik von realen Spaces zu ich überlege, wie damals noch Tomb Raider aussah. Jetzt. <lacht> Soundfield Rendering allows us to record and playback spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. Ich weiß nicht, habt ihr den Sound gerade auch so gehört? Also der Sound war richtig krass. Also ich wünschte, sie kämen jetzt schon raus, die PlayStation 5. Ich glaube, dann seht ihr mich erstmal nichts anderes mehr machen. Realistisch das Ganze halt einfach aussieht. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and ah, das da oben finde ich aber jetzt nicht so klar. We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Ja, das Wasser geht aber noch. Das Wasser sieht halt irgendwie nur so schwammig aus. Aber allein das hier, ey. The demo runs on our Chaos Physics System. Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks and the cloth of her scarf. Also jetzt muss ich echt mal fragen, wer von euch wird sich, allein wenn ihr die Grafik jetzt schon sieht, es gibt ja bestimmt einige, die sagen, nein, ich hole mir die Playstation 5 nicht direkt, 
sondern erst später, wenn sie günstiger wird. Ich erinnere euch nur noch mal an das letzte Release. Da gab es die PlayStation 5 dann genau drei Tage und danach erstmal ein halbes Jahr überhaupt nicht mehr. Wer guckt, will sich die PlayStation jetzt kaufen, nachdem er die Bilder gesehen hat? Ohne Quatsch. Weil das Spiel gibt es nicht, ne? Das wurde jetzt einfach nur für die Grafikdarstellung gemacht. Ah, man sieht aber in einigen Positionen, dass es einfach noch ein Spiel ist. Das sieht schon echt real aus. Dynamic GI is amazing, not just for speeding up iteration, but also for its impact on gameplay. Any light source can move while still having beautiful bounce lighting. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the metal surfaces. That's crazy. Eh? You can even see the Niagara-powered bugs. Jetzt mal ohne Quatsch. Jetzt rechnet das Spiel einfach mal weiter. In zehn Jahren würde ich bald behaupten, wir brauchen keine Schauspieler mehr, weil du jeden Schauspieler am Computer machen kannst. Also wenn es so weitergeht, dann oh je. Gucken wir bald nur noch animierte Filme. Das Licht ist schon krass. Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes in geometry. Ich hoffe halt nur, dass ihr das selber auch sehen könnt. Polyassets. This statue was imported directly from ZBrush and is more than 33 million triangles. No baking of normal maps, no authored LODs. And we can do more than a single statue. There are nearly 500 of that exact statue at the same detail level placed in this room for a total of over 16 billion triangles from statues alone. Das sind Zahlen. Over this entire demo, there are hundreds of billions of triangles. Ja. Das natürlich hier alles auspacken, was möglich ist, ist klar. So with Nana you have limitless geometry and with Lumen das ist aber fully hell. dynamic lighting and global illumination. All running on a PlayStation. Alter, das sieht doch nicht mehr aus wie im Spiel. Ja, im sieht aus wie ein Film. Jetzt kracht alles zusammen. Achtung! Wie gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Und das muss nicht zu kleinen Räumen sein. Es kann sich alle zum Horizont ausbreiten. Oha! Das Portal ist offen! Nicht mich jetzt verletzen. Und tschüss. Dagegen, jetzt mal ohne Quatsch, dagegen ist Assassin's Creed ein Scheißdreck. Und die sind schon grafisch, eigentlich in meinen Augen auf allerhöchstem Niveau. So, das war's dann auch schon mit dem Video. Also jetzt mal ohne Quatsch, was sind eure ersten Eindrücke? Und ihr habt es jetzt noch nicht mal in 4K gesehen. Also ich habe es noch nicht... Ich glaube, ich gehe nachher nochmal... Im Fernseher müsste ich eigentlich sehen. Ich muss halt nur gucken, wer es halt in 4K rausgegeben hat. Aber ich denke mal Epic Games selber auch. Wie gesagt, das ist noch nicht mal 4K, was wir sehen. Ihr seht nur Full HD. Also das Ganze geht halt noch viermal besser. 
Also ohne Quatsch, das wollte ich euch halt einfach nur zeigen und wollte euch einfach nur zeigen, wie ich selber das Ganze sehe. Ich hoffe, es hat euch halt wie gesagt gefallen. Ich denke mal, wir können gespannt sein auf die Playstation 5 und die Grafikeinstellungen, die noch alle auf uns zukommen. Also ich denke mal, da kommt bis Weihnachten noch einiges dazu. Und die Xbox wird auch nicht viel schlechter sein, wenn nicht sogar besser. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Wer mir noch auf Twitch folgen will, einfach yt-familyx suchen, genauso wie der Creator-Code unten links steht. Und dann würde ich sagen, an der Stelle haut rein.